Hello, my friends. Good face. Welcome back to another video. Now, I'm Santosh Raj, aka Alpha Tamarind. So, in our previous video, la, how to convince people, I've been doing a concept, a whole series, I am doing. So, that is the second part, da, in the video. So, in the video, la, I'm going to talk about how to convince people. In the video, la, I'm going to talk about how to convince people. In the video, la, I'm going to talk about how to convince people. In the video, la, I'm going to talk about how to convince people. In the video, la, I'm going to talk about how to convince people. In the video, la, I'm going to talk about how to convince people. In the video, la, I'm going to talk about how to convince people. In the video, la, I'm going to talk about how to convince people. In the video, la, I'm going to talk about how to convince people. In the video, la, I'm going to talk about how to convince people. In the video, la, I'm going to talk about how to convince people. In the video, la, I'm going to talk about how to convince people. In the video, la, I'm going to talk about ஸோ ஒருத்தவங்க கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுன்றது இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி ஜாப்பு நிறைய விஷயங்கள் உள்ள கலந்துருக்கு ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒருத்தவங்க கன்வின்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் மற்றவங்ககிட்ட போய் பேச முடியும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் யாரையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது உங்கள் மேலே கொஞ்சம் கா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு இந்த விஷயங்கள்லாம் சொன்னேன்னா ஸோ இது நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிரியேட் ஆகும் அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மற்றவங்க ரீச் ஆகும் அவங்களும் உங்களை ஒரு நல்ல பர்சனாக ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜட்ஜ் பண்ணிவிடும் ஓகே ரொம்ப நல்ல பையனாக இருக்காளி இவன் ரொம்ப நல்ல பொண்ணாக இருக்காளி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு அபிப்பிராயம் கிரியேட் ஆகும் சொல்லலாம் யாரோ ஒருத்தவங்க நம்ம சொல்றத செய்ய வைக்கிறதுன்றது இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங் இல்லையா ஸோ அப்படி செய்ய வைக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம மேலே ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் ஏற்படும் நல்ல ஒரு ரெப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஏன்னா யாரோ ஒருத்தர் என்கிட்ட வந்து சொல்லி இதை நீ பண்ண அப்படின்னு சொல்ல நான் பண்ண போகிறது கிடையாது எனக்கு தோணணும் நான் அதை நான் பண்ணணும் எனக்கு தோணணும் நான் மட்டும் தான் நான் பண்ணுவேன் என்னை தவிர யாரா ஒருத்தர் வந்து இதை நீ செய்ய அப்படின்னு சொன்னால் நான் கண்டிப்பாக செய்ய போகிறது கிடையாது நீங்களும் இருந்தாலுமே அதை செய்ய போகிறது கிடையாது இல்லையா ஸோ அதனால் அப்படிப்பட்ட பர்சன் கிட்ட நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்கிறோம் அதை அவன் செய்ய வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அவங்ககிட்ட நல்லா பழக ஆரம்பிக்கணும் அது எப்படி பழகலாம் அது என்னென்ன மூலமாக பழகலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள் தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சர் நான் அவங்களுக்கு சொல்லி தரப்போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அதை ஒருத்தவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி நம்ம சொல்ல வைக்கிறது செய்யணும் அப்படின்னா முதல்ல அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் எஸ் வாழ்க்கையில் அப்ரிசியேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தான் செய்கிற செயல்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்காமல் போய் அவங்க வளர்ச்சி முக்கால்வாசி பேருக்கு தரப்படுது ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணோம் கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணி சில சில விஷயங்கள்லாம் கண்டுபிடிப்பாங்க ஆனால் அதுக்கான பாராட்டுகளோ அப்ரிசியேஷனோ ஐடென்டிஃபிகேஷனோ கிடைக்காமல் போயிடும் அதனாலேயே ஓகே நம்ம என்ன பண்ணாலும் இப்படி தான் போகலன்னு சொல்லி ட்ராப் பண்ணிவிடுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு பாயிண்ட்டில் நம்ம அந்த அப்ரிசியேஷன் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அவங்க நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு ரீச் ஆவாங்கல்ல அதே கான்செப்ட் தான் ஸோ நீங்கள் யார்கிட்ட பழகுறீங்களோ அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் நல்லா பழக ஆரம்பிங்க பழக ஆரம்பிச்சு நீங்கள் பேச ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அவங்களோட பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க அதாவது நான் இப்படி ஆகணும்னு நினச்சேன் நான் அப்படி ஆகணும்னு நினச்சேன் இது இப்படி அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணணும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் கார் ஓட்டணும்னு கற்றுக்கணும் நினச்சிட்டு இருக்கேன் பட் என்னால் இன்னும் முடியவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே வாங்க நான் உங்களுக்கு கார் ஓட்ட கற்றுறேன் எப்படி இருந்தாலும் சண்டே நீங்கள் ஃப்ரீயாக தானே இருக்க போகிறீங்க நம்ம வீட்டை பக்கத்தில் தானே இருக்கு நான் வரேன் நான் என் கார் எடுத்து வரேன் நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறீங்க ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அவன் மனசில் நினைக்கிற விஷயத்த உங்கள் மூலமாக அவன் செய்ய ட்ரை பண்ணுறான் புரியுதுங்களா ஸோ செஞ்சுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது அவன் கண்டிப்பாக இறங்கி செய்வான் அதே மாதிரி இன் ரிட்டனாக அவனும் உங்களுக்காக சில விஷயங்களை செய்யணும் சொல்லி அவன் மைண்டில் ஆட்டோமேட்டிக் கிரியேட் பண்ணுவான் ஸோ அப்படி கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அவன் மனசில் நினைக்கிற விஷயத்த உங்கள் மூலமாக அவன் செய்ய ட்ரை பண்ணுறான் புரியுதுங்களா ஸோ செஞ்சுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது அவன் கண்டிப்பாக இறங்கி செய்வான் அதே மாதிரி இன் ரிட்டனாக அவனும் உங்களுக்காக சில விஷயங்களை செய்யணும்னு சொல்லி அவன் மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்கான்ஷியஸாகவே ப்ரிப்பர் ஆகிடும் நீங்கள் அவங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேட்குறோன்னே கிடையாது அவன் உங்களை கேட்காமே சில விஷ
நம்ம மேலே ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வரும் ப்ளஸ் அந்த அபிப்பிராயம் வந்து நமக்கு வேண்டியதை அவங்கள ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்ய வைக்கும் ஸோ நான் ப்ரீவியஸ் எபிசோடில் ஒரு ஸ்டோரி சொன்னேன் தெரியுமா ஒரு நாயை வந்து அது பண்ணுற தப்பை நம்ம அடிச்சடிச்சு வளர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அந்த தப்பை மட்டும்தான் சரி பண்ணிக்கிட்டு வேறு எதுவும் பண்ணாது புதுசாக எதுவும் கற்றுக்காது ஏன்னா நம்ம எது கற்றுனாலும் நம்மளை அடிப்பாங்கன்னு சொல்லி ஒரு பயம் இருக்கும் அந்த நாய்க்கு ஆனால் அதுவே நீங்கள் அந்த நாய் பண்ணுற நல்ல விஷயங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நாய்க்கு வந்து ஓகே நம்ம இது பண்ணால் நமக்கு ஒரு பண்ணு கிடைக்கும் நம்ம இது பண்ணால் நமக்கு ஒரு பால் கிடைக்கும் சிக்கன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் எந்தூசியாஸ்டிக்காக நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கும் அதே மாதிரி தான் லைஃப்பில் எல்லாேருமே ஸோ நம்மளும் வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாலு பேரை என்கரேஜ் பண்ணணும் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஒரு மன சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் ப்ளஸ் மக்களுக்கும் நம்ம மேலே நல்ல அபிப்பிராயம் ஏற்படும் நமக்காக நாலஞ்சு விஷயங்கள் செய்யணும்னு அவங்களுக்கும் தோணும் இது எல்லாமே இருக்குது ஒருத்தவங்ககிட்ட நீங்கள் பழகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய பர்சனல் நீட்ஸ் என்னன்றதை நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தட் இஸ் த வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் அதை தெரிஞ்சுக்காமல் நீங்கள் எதுவுமே பண்ணவே முடியாது ஒருத்தவங்க நீங்கள் உங்களால் அவங்களுக்கு சில விஷயங்கள் ஆகணும்னு சொன்னால் இல்லை அவங்களால உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் ஆகணும்னு சொன்னால் அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஆக்டர் எடுத்துக்கோங்க ஆக்டருக்கு என்ன தேவை அவனுக்கு வந்து நல்லா ஃபேமஸ் ஆகணும் நல்லா நடிக்கணும் நல்லா டான்ஸ் ஆடணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குது ஸோ நீங்கள் அவன் எதில் லேகாக இருக்கான் அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஓகே மச்சான் நீ இதில் கொஞ்சம் லேகாக இருக்க வான அவனுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்து நீங்கள் சொல்லி கொடுத்த விஷயங்கள்னால அவருக்கு ஒரு ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் போனார் அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருக்கு உங்களுக்கு பிடிக்காத தானே போகுது புரியுதுங்களா அவங்களால ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அதனால அவருக்கு ஒரு பீக் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் உங்கள் மேலே ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் கிடைக்கும் அதனால கண்டிப்பாக உங்களுக்காக ஏதோ ஒரு விஷயம் செய்யணும்னு யோசிப்பாங்க யோசிக்காமல் இருக்கவே மாட்டாங்க கரெக்டாக ஸோ அதே மாதிரி தான் லைஃப்பில் நீங்கள் ஒரு விஷயம் பழகிறீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய தேவைகள் என்னன்றதை பாருங்கள் ஒரு ஜெனனாக அப்ரிசியேஷன் கொடுங்க எல்லாருக்குமே அந்த அப்ரிசியேஷன்றது தேவை தான் அந்த அப்ரிசியேஷன் இல்லாமல் உங்களால் சில விஷயங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்கலாமே வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாருக்குமே சரி முக்கியத்துவம் இம்பார்ட்டன்ஸ்ன்றது ரொம்பவே தேவையான ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா குடும்பத்தில் ஃபேமிலி லீடர் அப்படின்ற ஒருத்தருக்கு அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட்னு பொறுத்துட்டோம் பாலிடிக்ஸ் வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிஎம்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது பிஎம்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ப்ரெசிடென்ட்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி உங்கள் ஜாப் எடுத்துகிட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா மேனேஜர் ஆகணுன்னு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது மேனேஜர் ஆனால் எனக்கு இல்லை இத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் ரோல் இருக்கா அதே மாதிரி தான் எல்லா விதத்துலேயும் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அந்த அந்த இம்பார்ட்டன்ஸை நீங்கள் மக்களுக்கு கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுன்னா அவங்களுக்கு உங்கள் மேலே அது ஆஸ் யூஷுவல் நல்ல அபிப்பிராயம் ஏற்படும் அவங்க உங்களுக்கு நல்லது பண்ணுவாங்க சிம்பிள் இதுதான் என்னோட ஸ்டோரி ஸோ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின் சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன
இருக்கா அந்த மாதிரி தான் ஜாப்ல இருக்கவங்களுக்கு ஒரு லோவர் பொசிஷன்ல இருந்து ஹை பொசிஷன் போய் அந்த ஒரு ரோல் கடை இம்பார்டன்ஸ் எடுத்துக்கணும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாத ஆளுங்களே கிடையாது அது வாஸ் கொடுக்காமவா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு எப்படி சொல்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம்ல பாஸ்கல் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அவங்க பேரவே வச்சிருப்பாங்க கரெக்டா அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் தானே அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ்க்காக தானே அவங்க வேலை செய்கிறாங்க ஸோ எது என்னோட கண்டுபிடிப்புடா என்னோட பேரிடாது அப்படின்னு ஒரு பெருமை அடிச்சுக்கிறாங்களே தட்ஸ் த திங் விச் யூ ஹாவ் டு கிவ் டு யுவர் ஆப்பனன்ட் புரியுதுங்களா ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொருத்தனை பெருமைப்படுத்தி பேசி ஒருத்தனை புகழ்ந்து தலம் போது என்னாகுன்னா அவனுக்கு அதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய மன நிம்மதியை கொடுக்கும் மன நிறைவை கொடுக்கும் அவன் செய்கிற வேலைகளை ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி பண்ணணுன்றத பார்த்து பண்ணணும் இவ்வளோதாங்க விஷயம் உனக்கு என்ன தேவைன்றத பார்த்து உன்னை நான் ஹெல்ப் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு என்ன தேவைன்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக சால்வ் ஆகிடும் தட்ஸ் இட் ஸோ இது நீங்கள் பார்த்து பழகணும் இப்போ நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் படி வந்து இந்த இதுதான் பேசிக் மக்கள்கிட்ட பழக வேண்டிய விஷயத்துக்கான பேசிக் இது எல்லாருமே கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இதை நீங்கள் பேசிக்காக நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக மக்களும் கூட எப்பவுமே இருப்பாங்க நான் ஒரு நல்ல ஒரு பீப்புள்ஸும் கூட சரௌண்டிங்கில் இருப்பாங்கன்னு சொல்லலாம் புரியுதுங்களா ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் டு டேஸ் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் திஸ் இஸ் சந்தோஷா சைனி